real es que este hombre austero, frugal, apacible hasta la simpleza, paciente y de voz cadenciosa, todo lo contrario de lo que uno considera un hombre con vocación de poder, acaba de ser elegido cabeza de la Iglesia Católica. Anuncio Robis Gaudium Magnum. Habemus Papa. Hoy sorpresivamente se ha convertido en Papa, vicario de Cristo, heredero de Pedro, pastor de 1.200 millones de almas. Este hombre, que nació en 1936, cuando empezaba la Guerra Civil Española, y que sintió el llamado de Dios después de terminar el Colegio Industrial, algo tarde, recién a los 21 años, tiene por delante ahora un desafío planetario, pero para el que parece que se ha preparado toda la vida. A Jorge Mario Bergoglio, consagrado como el Papa número 266 de la Iglesia, el poder no lo incomoda. Pero no necesita ostentar sus atributos. Sabe, como buen pastor, que su carisma se enciende entre los anónimos, entre los menos visibles. Y después están las señales, las señales que acaba de dar, apenas fue elegido pontífice y que prefiguran su rumbo. Francisco I es consecuencia de su admiración por Francisco de Asís, el santo desarrapado, uno más entre los desposeídos. De allí deriva aquello de pobreza franciscana. Francisco I es el primer papa latinoamericano y el primero entre la orden de los jesuitas en llegar a ocupar el trono de Pedro. Francisco, ese nombre de origen germano significa hombre libre. Buenas era. Parece extraño reconocer ese acento familiar y nuestro desde el balcón del Vaticano. Un hombre al que ahora llamaremos su santidad pero al que podemos reconocer como argentino en algunos ritos que nos hermanan. El mate en la mano, el orgulloso hincha de fútbol, el ya lejano padre Jorge de los años mozos. Y ahora que por razones obvias los argentinos nos pondremos más observadores. Jorge Mario Bergoglio, el cardenal que se bamboleaba viajando en el subte A, que comía solo, que irrumpía en las villas o comedores populares y que jamás accedía a invitaciones a restaurantes, vivirá en la soledad y el esplendor del Vaticano, entre las ceremonias de la Guardia Suiza y el Angelus Ecuménico de los Domingos. Parece mentira pero es una bisagra histórica. Como que de alguna manera, este hijo del ferroviario Mario y de la ama de casa Regina, ambos italianos, viene a refundar el sueño de nuestros abuelos y padres inmigrantes que llegaron a un país generoso que les auguraba, en base al trabajo y al esfuerzo personal, un gran porvenir para sus hijos. El flamante Papa argentino compitió con el renunciante Benedicto XVI en 2005 cabeza a cabeza. Detrás de su afabilidad y cortesía hay un hombre de carácter e inteligencia para guiar a la iglesia y está claro que esa imagen se mantuvo entre los cardenales en los últimos ocho años. Argentina se encuentra de repente con que uno de sus hijos acaba de ser elegido cabeza de la iglesia. Los ojos del mundo se posan sobre Argentina y el mundo se pregunta quién es este hombre que a poco de ordenarse debió ser operado por problemas respiratorios y perdió un pulmón. ¿Quién es este hombre? 52 vidas. Que se puso al lado de los heridos y los familiares de las víctimas de Cromañón. ¿Quién? El que llamó hipócritas a los curas que no quieren bautizar a los hijos extramatrimoniales. ¿Quién? Estos señores que tienen en sus manos el manejo de la trata de los talleres clandestinos. Este hombre que condenó activamente a la trata antes de que sea ley. ¿Quién es este hombre 
que dice que viene del fin del mundo. ¿Quién es este hombre que acaba de entrar en la historia? Buenas, buena noche y buen reposo. Bueno.